En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre, es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Especialmente porque hoy celebramos la fiesta grande de la Virgen de Guadalupe. Por eso nosotros queremos decir que, que vive Cristo Rey. Que vive la Virgen de Guadalupe. Que vive María. Y es cierto que María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Invocamos a María también en la Sabia Reina. María es, la, nuestra, María es nuestra vida dulzura y esperanza. Preso, hermano, vamos a rezar la oración que le gusta más. Y esta oración es de la María. Juntos. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros también a nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual tiene muchos títulos. Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. Y además el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo en la carta a los romanos dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Así vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. Y además el fuego interior de amor de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo. 
danos y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel Arcángel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. San Juan Diego, rega para nosotros. Santiago Loyola, Rega para nosotros. Santa María Faustina Kowalska. Rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios. Rega para nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso podemos decir que, que viva la Virgen de Guadalupe, que viva la Virgen de Guadalupe, que viva Cristo Rey. En este día tan hermoso donde estamos celebrando la Virgen de Guadalupe, yo voy a rezar por ustedes y por sus familias. Como siempre, en la oración más grande que existe. Y oración, esta oración es la Santa Misa. No existe, hermanos, una oración más poderosa que la oración de la Santa Misa. La oración de la Santa Misa es la oración por excelencia. Le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Una intención. Voy a rezar para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo, ser dóciles al Espíritu Santo. Y es cierto que nuestra santificación depende en gran parte en estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a pedir que podamos nosotros estar muy, realmente abiertos a los dones del Espíritu Santo. Mi segunda intención Rezar por ustedes, uh, para que ustedes puedan, en esta fiesta tan enorme, esta fiesta tan enorme, experimentar hoy mucha felicidad, experimentar mucha alegría. Mucha alegría. María nos trae paz, amor, y María nos trae mucha alegría. Mi tercera intención, no me canso de rezar en manera especial a 
por la conversión por la región, uh, por la conversión de los pobres pecadores. Eso es cierto. Rezar por la conversión de los pobres pecadores. Hermano, vamos a rezar también por la conversión de los pobres pecadores. Especialmente rezar por los, los moribundos. Yo pienso que es importante rezar por los moribundos. Los que, van a, los que van a morir hoy mismo. Que van a morir hoy, hoy mismo. Nada más importante, hermanos, que la salvación de nuestras almas. Pues hermano, vamos a platicar hoy sobre la Virgen Guadalupe y me gustaría hermanos caminar con ustedes y caminar con Juan Diego. Fue el año 1500, 1531. Juan Diego se levantó muy temprano. Por eso tenemos las mañanitas. ¿Y cuál fue la intención de levantarse muy temprano? Amor. Su grande amor por su, su tío y su nombre era Juan Juan Bernardino. Su tío Juan Bernardino. Ustedes tal vez saben el cuento estaba muy muy enfermo. Casi al punto que estaba estaba casi muriendo. Y Juan Diego se preocupaba de, de la salud física de su tío, pero también de la salud espiritual de su tío. Como dice Jesús, a que le serve el hombre, que le serve el hombre, ganar todo el mundo, si pierde su alma. Que le serve el hombre, ganar millones, millones, posesiones, caros, casas, se termina perdiendo su alma. Nuestra alma vale más que todo el universo creado, dice Santo Tomás de Quino. Preso Juan Diego quiso Caminar a la Ciudad de México para poder traer el sacerdote a la casa. Y el cuento es muy simpático. Y ese encuentro de Juan Diego va a cambiar el mundo.
Thank you. Y al llegar al ser de Tepeyac, Juan Diego trata de esquivar la mujer, pero ella le corta el camino. Y él dice, ¿cómo amaneció? Y ella, tratando de consolarlo, le dice, Juanito, Juan Dieguito, no te aflijas. No soy yo tu madre. Yo soy la siempre Virgen María. Yo tengo una cruzada en mis brazos. Estás en mi, siempre en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Le digo, tu tío, Juan Benedino, ya se sanó. Pues María, quien es la salud de los enfermos, intervino para sanar Juan Bernardino inmediatamente, sin doctores. Y esta había tranquilizado la mente y la conciencia de Juan Diego. Luego el obispo que se llama Fray Juan Zumárega había pedido a Juan Diego una señal para dar prueba de la autenticidad de las apariciones. Entonces, ella le dice de recoger las flores, las rosas, creciendo en el cerrito. Juan Diego, muy sumiso, muy obediente, va más allá y él corta. Junta y recoge las flores, poniéndolas en su, en su tilma. Y él las trae María, y María con sus manos va ordenando, arreglando las flores. Y como María estaba arreglando las flores en el tilma de Juan Diego, Nosotros deberíamos también pedirle a María. Debemos pedirle a María de intervenir, intervenir, intervenir en nuestras vidas y ordenar lo desordenado en nuestra vida. Podríamos pedirle a María de ayudarnos de despojarnos del pecado, desprendernos del pecado, cortar el pecado. Porque el único mal que existe en el mundo, en el país, en nuestras familias, en nuestras vidas, es el pecado. Y la semana pasada celebramos la Inmaculada Concepción de María. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Y además María vivió una vida impecable. Entonces la Virgen arregla las flores y manda San Juan Diego de llevar a cabo su misión. 
tic ir con el obispo Juan Zumarga presentarle las flores como la señal para que el obispo creyendo que realmente es María, la siempre Virgen María, la Madre de Dios, podría empezar de construir una iglesia, un templo. Construir una iglesia, un, un templo. Juan Diego era el embajador de María. Como nosotros también en el mundo moderno podemos ser nosotros embajadores de María. El embajador es aquel que representa a alguien. Nosotros queremos ser embajadores de María, representar a María en nuestro mundo moderno. Y al llegar... al Palacio del Obispo, fuera de la residencia había personas que no querían Juan Diego, pensaban que Juan Diego era un mentiroso imaginando visiones. Y ahí ven Juan Diego que tiene su tilma plegado con los pliegues y Parece que estaba guardando algo. Entonces, ellos tiraron abajo el tema de Juan Diego y se quedaron pintado la, las flores en el tema de Juan Diego. Fue otro milagro. Y finalmente, Al llegar, finalmente al llegar, a la presencia del obispo Juan Diego, se pone de rodillas, abre su telma y ustedes saben el cuento que se le cayeron las flores por el piso. El obispo no estaba fijándose en las flores, las rosas, estaba fijándose en el tema de Juan Diego. Porque en ese tema de Juan Diego tenía, lo que ustedes pueden ver aquí, en mi estudio, aquí. Pueden ver ustedes aquí, en mi estudio. El, el retrato de la Virgen de Guadalupe, así es, rodeado de luz, con manos juntas, con su tilma de verde celeste, con las estrellas, todo esto. Juan Diego podía ver esto, el obispo podía verlo, el obispo se, se, se uh, cayó de rodillas con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón y creyendo que realmente era un milagro la Virgen de Guadalupe. Qué alegría. Poco después, poco después, el tío mayor de Juan Diego, Juan Bernardino, Juan Bernardino, él llega frente al obispo y él da prueba de otro milagro. 
como ustedes se acuerdan, prácticamente estaba muriendo. Prácticamente está, estaba muriendo. Juan Bernardino. Y Juan Bernardino llegando, viendo el tema, dijo, fue ella misma quien intervino, estaba al lado mío, y ella me sanó de mi enfermedad. Entonces hay un, un efecto domino de milagro tras milagro tras milagro en el cuento de la Virgen de Guadalupe y la persona de Juan Diego y su tío. Entonces el obispo entendió que ella quiso que fuera construido un templo allá en el monte Tepeyac donde apareció Juan Diego. Pero debería, debería contarle otro milagro, un milagro de gran importancia, para empezar, podemos decir una ola enorme de conversiones. Casi podríamos decir una ola, es como un tsunami. Podríamos decir como un tsunami. De conversiones. Y si ustedes van a las basílicas de la Virgen Guadalupe, hay la iglesia nueva y la iglesia antigua, ustedes pueden ver los retratos en la vida de Juan Diego, la Virgen Guadalupe. Ustedes pueden ver también un retrato que yo le voy a, le voy a contar ahorita. Los indios, los aztecas, ellos estaban celebrando, festejando alegremente la Virgen de Guadalupe. Y ellos tuvieron entre los guerreros más competentes, feroces en el mundo. Y uno de ellos, festejando, decidió de levantar su arco o su flecha. Y él disparó su, su flecha por el aire. Pero ¿qué pasó? La flecha, pasando por el aire, cortó, cortó la garganta de un hombre. Y cortando la garganta del hombre, se cayó muerto. Imagina la fiesta. Alguien, alguien tenía una idea. Y pensaba, ¿por qué no poner este hombre muerto en contacto con la máquina de la Virgen de Guadalupe en ese tema de Juan Diego? Y lo han hecho. Y el, el hombre muerto, ellos tocan el hombre muerto al tema de Juan Diego, otro milagro. Y este milagro, 
fue tanto que el hombre muerto resucitó. Regresó a la vida. Regresó a la vida. Pero el milagro no termina. Porque si un hombre tiene, tiene una flecha, una flecha cortando la garganta así, Obviamente, obviamente no puede vivir con una flecha cortando la garganta. Tiene que respirar, tiene que comer. Entonces quitaron la flecha. Pero al sacarlo no le hizo ningún daño. Y este hombre se quedó nada más con dos hoyitos. Dos hoyitos, nada más. Dos hoyitos. Entonces, hermano, debido a este milagro del indio muerto resucitado, Debido al contacto con la Virgen de Guadalupe. Debido a esto. Este fue el efecto dominó. Fue el efecto dominó. Donde. Había una conversión. Masiva a la fe católica. Bueno, no fue una conversión de uno, dos o diez o cien o mil, pero más bien millones. Entonces, casi todo, todo el pueblo mexicano, casi todo el pueblo mexicano, fue convertido a la fe católica. Esta mañana estaba leyendo un comentario de, del obispo Robert ba Barron, que es un obispo muy famoso en su manera de comunicar la palabra de Dios por la pantalla. Se llama Word on Fire. Y yo recibo cada día el de un, um, un, una, una predica, un mensaje corto por el día. Y su, su mensaje fue muy hermoso. Él dijo, él hablaba de misioneros. Y él había mencionado San Francisco Javier. San Pedro y San Pablo. De que San Francisco Javier, San Pedro, San Pablo no han hecho tanto lo que había hecho la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Pero si yo pienso, hermano, es uno de los medios, uno de los medios más, más eficaces para lograr la conversión del mundo, de nuestro continente, de nuestro país, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestros corazones, es de conocer, entender y amar la Virgen de Guadalupe. De conocer, de conocer, entender el mensaje, y amar la Virgen de Guadalupe.
Ella dijo, no soy yo tu madre, yo te tengo en el cruzar de mis brazos. María's madre nos invita de buscar, ella nos invita de buscar, hermanos, refugio, protección, defensa. En su corazón amacalado. ¿Por qué fue que Juan Diego había viajado tanto, 14 millas, de su casa a la iglesia en, en la Ciudad de México. Fue allá para asistir a la Santa Misa, escuchar la Palabra de Dios y al mismo tiempo de seguir estudiando y aprendiendo a la fe católica. Eso es indispensable para los adultos, los papás, de seguir, hermanos, estudiando, aprendiendo nuestra fe católica. Por esa razón, una de las razones de nuestros Encuentros en la familia de perseverancia para que podamos nosotros seguir, seguir avanzando. Avanzando en nuestro conocimiento de la fe. De la Virgen de Guadalupe, tanto para decir, pero me gustaría con ustedes. Tocar otro tema. El tema moral mayor en nuestro país es la defensa del niño no nacido y la defensa de la familia. La familia que debería ser constituida del hombre y mujer casada por la iglesia por el bienestar de la familia de los niños. La defensa del, del niño no nacido y la defensa de la familia, los dos pilares de la, de la sociedad. Pues al ver, la Virgen de Guadalupe, ella tiene una cinta negra Una cinta negra alrededor su, de, de su cuerpo. La cinta negra en el tiempo de Juan Diego, hace 500 años, fue una señal que la, la mujer estaba embarazada esperando a niño. Dos de diciembre, la cinta estaba bien elevada porque dos de siempre falta muy poco para celebrar el nacimiento de Jesús. Me gusta de decirles uno o dos acontecimientos fuertes haciendo la conexión entre la Santísima Virgen María y el movimiento pro vida y la realidad nefasta pero real del aborto. Gracias a Dios que hace poco nosotros tuvimos una victoria en la abolición de la decisión de la Corte Roe v. Wade. Pero al mismo tiempo, hay la mitad de los estados en este país que todavía 
promueven y aceptan el aborto. California es casi lo peor. Pero yendo a México, en el año 2006, en el año 2006, la ley mexicana estaba a punto para legalizar el aborto en DF, el Distrito Federal de México. Al mismo tiempo había un movimiento fuerte, movimiento pro vida fuerte, tratando de oponer esa decisión. Y varias personas iban frente a la Virgen de Guadalupe implorando su protección de los inocentes, su intercesión. Y un día, poco antes de la decisión del corte mexicano de legalizar el aborto en la capital, se veía mirando la Virgen de Guadalupe, su estómago, su vientre, fue iluminado. Si podía verlo, y ustedes podrían ver en YouTube mostrando este acontecimiento. Alrededor del estómago de ella se veía una, una luz muy brillante y se veía un feto, un bebé moviéndose. Un feto bebé moviéndose en el vientre de la Virgen de Guadalupe. Es otra señal. Una señal muy, muy elocuente, muy fuerte, muy, muy obvio. Pero lamentablemente... Lamentablemente, a pesar de este gran milagro, han legalizado el aborto. En Distrito Federal de México, y Y el Padre Juan Rivas, después de la legalidad del aborto, había escrito un artículo, tal vez uh, el artículo fue escrito como un año después de la legalización, él notaba como la vida moral de México iba declinándose, una degeneración, una declinación obvia en la vida moral en México, debido a la legalización del aborto. Crímenes subiendo, los, narcotraficant los narcotraficantes crecieron en número. La violencia. Asesinos. Y hasta el culto de la Santa Muerte. El culto de la Santa Muerte creciendo y difundiendo sus errores en el país y hasta aquí. Y 
cierto que en cierta relación entre el aborto y la ola del mal que había llegado a México. Pues el movimiento pro vida. Y el movimiento pro vida muchas veces va a tener una marca de la Virgen de Guadalupe levantado. Cuando están caminando en frente, en frente de las clínicas del aborto. Pues debemos pedirle a la Virgen de Guadalupe de ayudarnos con oración, penitencia, ayunos, sacrificios, misas, para defender a los inocentes, quienes no son capaces para defenderse. Y nosotros debemos ser la voz del niño que no puede hablar para defenderse. Ahorita me, me gustaría decirles uno de los cuantos milagros también más fuertes referente a la Virgen de Guadalupe. Yo había escrito muchos milagros que se, se los atribuye a la Virgen de Guadalupe. Lo que le voy a contar ahorita es increíble. El peregrino, el peregrino de la Virgen de Guadalupe, en ese país, es un hombre que se llama, se lo voy a escribir, es un hombre americano, su nombre es Dan Lynch. Y es un peregrino que va de varias parroquias. Varias parroquias. Promoviendo el mensaje. El mensaje de la Virgen Guadalupe. ¿Y qué hizo? Él fue a la Basílica de Guadalupe, él, él fue una vez a la Basílica de la Virgen Guadalupe, pidiendo al rector si pudiera prestar la marca de la Virgen de Guadalupe y llevarla aquí a los Estados Unidos para mostrar las parroquias con la promesa de regresarla más adelante, más tarde. Y obviamente, el rector y los mexicanos ya no iban a prestar la máquina de la Virgen Guadalupe bajo ninguna condición. <laughs> Pero como señal, Para mostrar la, la, la buena voluntad por Dan Lynch, le dio una réplica. Y la réplica era bastante grande, más o menos como ustedes ven, pero era una réplica hermosa donde Dan Lynch él podía ir a, a las varias parroquias en los Estados Unidos Y presentar la Virgen Guadalupe, él iba a explicar uh, la parte del arte, porque mucho puede ser en el arte de la Virgen Guadalupe. Pero también explicar uh, 
la storia e il messaggio. Cosa si pone in cammino Dan Lynch visitando parrocchie? Entonces, llego in a parrocchia e ha la sex picando la macchina. E in questa audienza, e ha tre abbastanza persone per explicare la storia e il mensaggio e l'arte. E questa vez aveva una mujer che era una enfermera. E tenia su, su, su chiquito, su hijo. Durante l'explicazione, il niño al lado di sua mamma che era enfermera, il niño dico, mira mami, io vedo che lo stomaco sta muovendo. Il la mamma Siendo enfermera, el los enfermeros tiene que estudiar biología, química, física, las ciencias exactas. La mamá dice a niños, no, no estás imaginando algo. Pero niños, a veces niños son muy insistentes, muy insistentes. Y digo, no mami, yo veo que está moviendo el estómago, el estómago de la, de la Virgen de Guadalupe. La mamá trata de callarla, pero el niño no quiso callarse. Entonces mirando si veía, la gente se veía que le marquen era como que tuviera vida. Si veía moverse algo dentro de la máquina. Algo moverse dentro de la máquina de la Virgen. El enfermera que hizo El, ella había llevado por casualidad o por la divina providencia ella había llevado un, un estetoscopio estetoscopio que se utiliza para medir las palpitaciones de los corazones y ella puso El estetoscopio sobre el vientre del retrato de la máquina de la Virgen Guadalupe. ¿Y sabe que escuchaba con el estetoscopio? Había escuchado, hermanos, los latidos, las palpitaciones de un corazón humano. Pero fueron palpitaciones y el número, el paso de un Niño y bebé dentro del vientre de la Virgen de Guadalupe. Hermanos, la cinta negra, María Embarazada. Esos dos cuentos. 
de la imagen de la Virgen de Guadalupe con su estómago iluminado viendo el feto moverse. Luego el relato de ver la réplica de la Virgen Guadalupe, su estómago moviendo y la enfermera escuchando las palpitaciones con su estetoscopio. Son dos pruebas, dos milagros grandes por el mundo moderno expresando que María es la madre de la vida. María dijo sí a la vida y nació Jesús, el camino, la vida y la verdad. Gracias hermanos, yo voy a rezar por ustedes hoy. Voy a rezar por ustedes, espero que ustedes puedan rezar para mí. Yo voy a rezar por ustedes para que la Virgen de Guadalupe pueda bendecir a ustedes, sus familias, y llevar a ustedes a la vida eterna. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal en honor de la Virgen de Guadalupe. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.